welcome back in the last class we have already discussed how to create the frequency distribution or how to construct a frequency distribution table last class we discussed frequency distribution table and continuous and discrete frequency distribution table and then discussed it now some ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അതിൽ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് ക്രിയറായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വട്ട് ഈസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രീറ്റും കണ്ടിന്യൂസും നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് രണ്ടിലും നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് വരും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്നാൽ അതിൽ പഠിക്കാത്തൊരു ഭാഗമാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ തിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ താഴെ പിന്നെ എത്ര ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് കിട്ടണില്ല ഒരു ഓർഡിനറി ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്ന എന്താണ് That is show the number of observations falling in each class. One class is how many frequencies are in each class. If you have a particular value, how many observations are lying below or above a particular value. That is not the case. If you have a particular value, you can see it in the middle of the class. That is what you have to do. You have to do cumulative frequency distribution. That means we want to know how many observations are lying below or above a particular value. or in between a specified value or particular value in edil aito alleki in mogalilo thayatho ethra observations pinna falling cheyundu nalladu manasilakkan vendana frequency cumulative frequency distribution nammal padikkanathu appo ee rendu type cumulative frequency distribution undu less than cf um greater than cf um that cf means cumulative frequency and type ullu less than um greater than um aanu ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഫാളിങ് ബിലോ ദി അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ലോവർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റിൻ്റെ താഴെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഫാളിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ലോവർ ലിമിറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനാണ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് ഗീവ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ലൈങ് അബൌ ദി ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും ഉണ്ടാവും ആ ലോവർ ലിമിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പർ ലിമിറ്റിൻ്റെ താഴെ എത്ര എണ്ണം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാണ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ചെയ്ത് വെച്ച ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് കൊടുത്ത് ഇത് ക്ലാസ്സാണ് ഇത് ഫ്രീക്വൻസി ഇത് രണ്ടും ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടാകാം ഇത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കാണും ഇതിൻ്റെ ഇത് അതിൻ്റെ പിന്നെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടാബിൾ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ now we are going to discuss how to construct a frequency distribution table already we have discussed what is frequency distribution and what is continuous frequency distribution discrete discrete distribution etc now we are going to discuss how to construct a frequency distribution engena namukku or frequency distribution construct cheyam already a given this set of observations or set of observation set of data sendittundi ee data so vechittana nammal or frequency distribution endu cheyanadu nammal create cheyanadu ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷനിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം അതുപോലെ ഒരു പേജിനെ മൂന്ന് കോളംസ് ആക്കി മാറ്റണം ഹൗഡ് വി ഗെറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ടാലി മാർക്സ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ദി ടോട്ടൽ ദിസ് ദി ത്രീ കോളംസ് ഓക്കെ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഫൈൻ ദി സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ
to 29 and next 30 to 39 and 40 to 49 50 to 59 60 to 69 and 70 to 79 this is the class in the end the class created 20 include all and 78 to include all Okay, in India, we have tally marks which is offset of observation. Okay, tally marks which is the class create here. Sorry, frequency distribution table. We have create here. Set of observation is the same as 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 the same 2029. the same as 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 the same Okay, that's the time consuming. At the end of the day, at the end of the day, first 70. That is 1. Okay, cross here. Next is 45. Here. Cross here. Then 33. That is right here. Then 64. 50. 25. Again here. First value. Then 65. Okay. Then 74, then 30, okay. then 20, then 55, then 60 and 65, here yeah, 60 and 65, okay. then 58, okay. then 52, okay. Then 36, 45, 42, 35, 40, 51, 51, 51. Then 47, 39, 61, then 53. 59 again next is 49 and 41 then 20 again 55 46 48 52 64 48 again 48 45 65 okay 78 53 and 42 okay 2 idu poleyana namakku endu ullathu namakku data se kittirullathu okay the here this is 1 2 3 the frequency is 3 the next is 5 then next is 12 the next is 10. It's 10. 10. The next is 7. Then 3. Okay, this is the value. Then 3, 5, 12. 3, 5, 12, 10, 7, and 3. Here, this is the 10, 20, 32, and 40. The total value is number is 40 ingane ne or frequency distribution table create cheya namu set of observation nanditund aa observation le highest to largest values highest and lowest values kandathunu adu vechittu include avunna or class namu create cheyunu ennittu set of observation node poittu endeya tally marks koduthu frequency undaki this is the frequency distribution table okay ingane namu frequency distribution table create cheyadu okay thank you Today, we are going to discuss the cumulative frequency distribution. As other frequency distribution, we will discuss the continuous frequency, otherwise, the discrete frequency distribution. We will discuss it. But, we will discuss it. 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 
and 10 to 20 in the ullil ethra frequency undu ennu maatram namaku manasilayirunnu and a cumulative frequency distribution anengil or particular value inde mugalil ethra distribution undu or particular value inde thaale ethra distribution undu ennu manasilakkan vendaan cumulative frequency distribution nadu example nammal thunnittulla values il namaku ara 10 and above 10 inde mugalil ethra distribution undu namaku kanakkan pattilla in the distribution, we have 10 to 20 to 5 on Namkara, so 10 to Mogal and Thrandamkarilla. Other than 20 to Thai Thrandanulum, Namakan the Amurla, Kutlangli, 15 to Thai Thrandanakala, Namkutla, Sather distribution only. You have a cumulative frequency distribution, other than the cumulative frequency distribution under the Kundur. Or value in Mogal and Thai Thrand lies between the above the value or below that. Value. A month's like a month on cumulative frequency distribution. A cumulative frequency distribution random type of the more discussed less than cumulative frequency distribution other than a greater than free cumulative frequency distribution. One day, probably like on number of one day and one go no big on less than cumulative frequency distribution or not or a class in the upper limit in the third of another other on a less than cumulative distribution. Okay, greater than cumulative frequency distribution is one class in the lower limit in the Mughal lake. Is that the one that is greater than cumulative frequency distribution. Clear on that? No problem. The lake. First, already classroom frequency. Now, the problem is that we have frequency tally mark to set of observations. That observation tally mark to set of frequency. And here, the frequency is the frequency. F in all the frequency of the tally market, set of observations of the tally market can't be already done. Okay, UL means upper limit, upper limit of ocean, Karna less than cumulative frequency distribution, can't be upper limit of ocean, lower limit, LL, lower limit, and greater than cumulative frequency distribution. Okay, now we have 2, 5, 8, 10, 7, 3 in the first upper limit. We have to the class intervals and class limits. We class limit the upper limit and the lower limit. First, upper limit. This is 0 to the upper limit. 10. Okay? Then, 20. This is the upper limit. 20, 30, 40, 50, 60, 60. This is the upper limit. This is the lower limit. This is the 0. 10, 20, 30, 40, and 50. Clear on 0, 10, 20, 30, 40, and 50. And number upper limit to lower limit to the other. In less than cumulative frequency on angle, and then the upper limit in the Tarek, either the values we don't know. Less than cumulative frequency distribution. Now, this is 10. Upper limit. This is 10 in the third frequency. 2 is 2. This is 10 to 0. 10 is 10 to 0. 10 is 10 to 0. 2 is 2. Next upper limit is 20. 20 is 20 to 0. 20 to 0. 20 to 10 is 5. 20 to 0 is 5. 2 plus 5. <coughs> Am I clear? Okay. Then 30. Upper limit is 30. 8. 3. Okay. 2 plus 2. 5 plus 8. Then 40. 2 plus 5 plus 8 plus 10. Okay. Then 15 is 7. 2 plus 5 plus 8 plus 10 plus 7. Then 16 is 2 plus 5 plus 8 plus 10 plus 7 plus 3. Okay. This is the value. Isn't the added data? 2, 7, 10, 5, 7, 8 is 15, then 18, 18. 25. Okay, they were in the 2, 7, 15. 2, 7, 15. Then 25. Then 32 and 35. Okay, 32 and 35. You know, value. 
ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണുമ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോവർ ലിമിറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അത് ഫുള്ള് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് താഴേക്ക് എത്ര ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അറിയാമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റിൻ്റെ താഴേക്ക് എത്ര പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാം ഇവിടെ എന്താണ് ഉള്ളത് ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ് സീറോൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ് സീറോൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി വരെ വരാം അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണല്ലോ വരിക ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ടെൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഈ ടു പോവും ബാക്കിയൊക്കെ അതേപോലെ ഉണ്ടാവും ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ സോറി പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താവും ഫൈവ് പോവും എയ്റ്റ് പോകും തരും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കറാം ലോവർ ലിമിറ്റ് ട്വൻ്റി ആണ് ട്വൻ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ദെൻ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ദെൻ ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള വരിക കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ലോവർ ലിമിറ്റിന് ശേഷം എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റിന് മുകളിലുള്ള ഡാറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദിൻ ദിസ് തേർട്ടി ത്രീ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻ്റി ദെൻ ടെൻ ആൻഡ് ത്രീ അല്ലേ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ത്രീ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻ്റി തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ത്രീ സോറി ടെൻ ആൻഡ് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഗേർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മുതലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഗേർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഗേർ ദാൻ സി എഫും അതായത് ലെസ് ദാൻ സി എഫും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എന്താണ് ഗേർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളൂ ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളൂ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചാണ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കാണുന്നു അപ്പർ ലിമിറ്റിൻ്റെ താഴേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ടെൻ ആണ് ടെൻ്റെ താഴേക്ക് അല്ലെ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റിൻ്റെ താഴേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വരും ഓക്കെ ഗെർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ അത് ലോവർ ലിമിറ്റ് കാണുന്നു ലോവർ ലിമിറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്കെല്ലാം ഏ ലോവർ ലിമിറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സീറോൻ്റെ സീറോ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ടു മാത്രമേ എന്തേ ഉള്ളൂ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാധ്യത എന്താ വെച്ചാൽ ലോവർ ലിമിറ്റിന് മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കുവാണെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല അതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സീറോൻ്റെ താഴേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ലോവർ ലിമിറ്റ് എപ്പോഴും ലോവർ ലിമിറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എടുക്കാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റിൻ്റെ താഴേക്ക് എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ലാസ്റ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പം അപ്പർ ലിമിറ്റ് എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് താഴേക്കുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലോവർ ലിമിറ്റിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇനി ലോവർ ഇല്ല ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആണ് സീറോ അതിന് താഴേക്കില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ആ ലോവർ ലിമിറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക്